హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ఈరోజు పెళ్లి రోజు మరి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వారందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కనున్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అందుతుంది నేను ఈరోజు చెట్టినాడు చికెన్ ఫ్రై చూపించబోతున్నానండి చాలా టేస్టీయే కాదు చాలా ట్రెడిషనల్ అండ్ ఫేమస్ తమిళనాడు వంటకం అండి ఇప్పుడు నేను ఒక పాన్ తీసుకున్నాను పాన్లోకి నేను ఆయిల్ వేయట్లేదండి డ్రై రోస్టే చేసుకుంటున్నాను మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను నాకు కొంచెం బాధగా ఉందండి మొన్న లైవ్లోకి ఎవరూ రాలేదు కొంచెం బా అప్సెట్ అయ్యాను కానీ పర్వాలేదులేండి మీరు నా ఫ్రెండ్స్ కదా నేను ఆ ఎక్స్క్యూజ్ చేసేస్తుంటాను నేను ఇప్పుడు పాన్లో ఒక యానస్ ఒక ఒక ఇంచు దాల్చిన చెక్క నాలుగు యాలికలు ఒక స్పూన్ పెప్పరు అలాగే చిన్న జాజికాయ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర అలాగే ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియాలు వేసుకుంటున్నానండి ఇవి ధనియాలు వేసుకొని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం లైట్గా ఫ్రై చేసుకునే కన్నా బాగా ఫ్లేవర్ వచ్చే వరకు మనం సిమ్లో పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటే దీని యొక్క టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇందులోకి నేను ఆరు ఎండుమిరపకాయల వరకు వేసుకుంటున్నాను అవి కూడా వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఇందులోకి రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసుకుంటున్నానండి ఈ బిర్యానీ ఆకులు వే వేయకుండా మాత్రం చేయకండి వేస్తేనే దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ మసాలాకి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా పౌడర్ చేసుకొని వాళ్ళు వంటకాల్లో వాడుతుంటారండి వాళ్ళకి అంత టేస్ట్ రావడానికి అదే కారణం మనకి ఆంధ్రాలో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అది ఎలా ఫేమస్ ఇక్కడ తమిళనాడులో చిట్నాడు హోటల్స్ అన్న చిట్నాడు వంటకాలు అన్నా కూడా చాలా ఫేమస్ అండి మీరు ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి చికెన్ ఇప్పటివరకు చేసే ఉంటారు చాలా ఫ్రైలు నేను చెప్పిన విధంగా ఏ సండే మీరు ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా స్పైసీగా చాలా బాగుంటుందండి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను వీటిని కొంచెం చల్లారే వరకు నేను ప్లేట్లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటున్నానండి ఇవి బాగా చల్లారే వరకు ఉండాలి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా నేను మిక్సీ గిన్నెలోకి వేసేసుకొని పౌడర్ చేసుకుంటున్నానండి మీరు మాత్రం నేను చెప్పిన విధంగా చెప్పిన కొలతలతో మీరు చేశారంటే ఈ చికెన్ ఫ్రై ఫోర్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఈజీగా సరిపోతుందండి అలాగే కాకుండా మంచి టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చిక చికెన్ని ఒక పావు ముప్పావు కేజీ వరకు తీసుకున్నానండి అది నా ఆయిల్ ఒక ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసి అందులోని చికెన్ వేసి పెరుగు కూడా వేసుకున్నానండి పెరుగు కూడా వేసుకోవడం వల్ల మీకు చికెన్ అనేది స్మూత్గా వస్తుంది ఇది ఫ్రై చేసుకుందాం మూత పెట్టుకొని మూత పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే వాటర్ అంతా బయటికి వచ్చేస్తుందండి అందుకని మూత పెట్టుకుందాం మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాం చూడండి వాటర్ ఎలా బయటకు వచ్చేసిందో ఈ ఆయిల్లోనే మీరు ఒక రెండు వరకు లవంగాలు ఒక దాల్చిన చిన్న ఒక దాల్చిన చెక్క ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి నేను మూత పెట్టుకున్నాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మూత తెచ్చి చూస్తున్నాను చూడండి ఇంకా వాటర్ ఉంది చికెన్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వాటర్ అంతా ఫుల్గా డ్రై అయిపోతేనే మనకు చికెన్ ఫ్రై పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి చూడండి వాటర్ అంటే డ్రై అయిపోయి పక్క నుంచి మనకి ఆయిల్ కనబడుతుంది మీకు ఈ ఆయిల్ ఒక్కటే మనకి ఉండిపోయిందండి అంటే చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోయిందని అర్థం దీన్ని మనం ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం చూడండి సూపర్గా రెడీ అయిపోయింది కదా ఇది వైట్గా ఏం కనబడుతుంది అనుకుంటున్నారా మనం పెరిగి వేసాం కదండి ఆ పెరిగే అలా కనబడుతుంది మీరు కనుక ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను అదే పాన్లోకి రెండు కప్పులు ఆనియన్స్ చిన్నగా తరుక్కుండా వేసుకుంటున్నానండి ఇవి చిన్నగానే వేసుకోవాలి అప్పుడే మీకు తిన్నప్పుడు బాగుంటుంది ఇది గోల్డెన్ బ్రౌ వరకు వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి త్వరగా ఫ్రై అవ్వాలంటే చిన్న చిట్కా అండి కొంచెం సాల్ట్ వేసామంటే మనం త్వరగా ఫ్రై అయిపోతే ఆనియన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి మనకు కావాల్సిన కలర్కి వచ్చేస్తాయి త్వరగా వేయకపోతే ఎక్కువసేపు పడుతుంది ఆనియన్స్ వేగడానికి మీరు ఎలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా త్వరగా కూడా మీకు బ్రౌన్గా అయిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా మనం బాగా వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం హైలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి మీరు చికెన్ ఫ్రై ఫినిష్ అయ్యే వరకు హైలోనే ఉంచుకోండి అంటే హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి సిమ్లో పనికిరాదండి ఈ చికెన్ ఫ్రై ఇప్పటి నుంచి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చూడండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసేది కదా ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను కరివేపాకు వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకుందాం 
ఈ విధంగా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడే మనం ఇందులోకి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు పసుపు వేసేసుకుందామండి అలాగే ముందుగా రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం వేసుకుంటున్నాను ఈ కారం గురించి మీకు ఎప్పుడు చెప్పేదానండి నేను హాఫ్ కేజీ ఎండుమిరపకాయలు అలాగే హాఫ్ కేజీ కాశ్మీరీ చిల్లీ తీసుకొని పౌడర్ చేసి ఉంచుకున్నానండి ఎందుకంటే మీకు ఇది వాటి వల్ల మంచి కలర్ వస్తుంది కర్రీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి ఇందులోకి మనకు కావాల్సినంత సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుందామండి ఇప్పుడే చూ టేస్ట్ తగ్గట్టు చూసుకొని వేసుకోండి మీరు సాల్ట్ అనేది ఎందుకంటే మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసాం కదా దాన్ని బట్టి మీరు ఇప్పుడు సాల్ట్ మీరు కొంచెం కారం సాల్ట్ మీరు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఇది ఇంట్లో మిక్సీ చేసుకునేదేనండి ఇది వేసుకొని మనం ఒకసారి వీటిని మసాలాలన్నీ కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఈ చిల్లీ పౌడర్ మీరు కూడా ఒకసారి నేను చెప్పిన కొలతలతో మీరు ట్రై చేసి చూడండి కర్రీస్ అన్నీ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి మీకు కలర్ కనబడుతుంది కానీ మీకు కారం అనేది ఉండదండి కర్రీ నేను చూపించిన కొలతలతో కనుక మీరు చేసుకుంటే కనుక కారం చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలాంటి కర్రీస్ ఫ్రైస్కి కూడా ఈ కారం చాలా బాగుంటుంది అందుకని మీరు ఒకసారి అలా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఆయిల్ పక్కకు వచ్చేసిందంటే బాగా ఇవి వేగిపోయిందని అర్థం ఇందులోకి మనం ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి చికెన్ని ఈ చికెన్ని ఇందులో వేసేసుకొని బాగా బాగా కల్పిస్తుందో మీరు మన లైవ్ మిస్ అయ్యారు కదండి నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా పర్వాలేదండి ఫస్ట్ టైం కదా మీకు నా నేను చెప్పిన న్యూస్ అందిందో లేదో నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు తెలి మీరు అందలేదని నేను అనుకుంటున్నాను లేకపోతే నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా చాలా మంచివారు కదండి నేను లైవ్ పెట్టగానే వస్తారు కదా కనీసం నాకు ఇచ్చే సజెషన్స్ మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ నాకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని నేను లైవ్ పెట్టానండి కానీ మీరు అందరూ నన్ను డిసప్పాయింట్ చేశారు పర్వాలేదండి నెక్స్ట్ టైం నేను లైవ్లో కలుసుకునేటప్పుడు మీరు అందరూ కూడా నాకు మంచి మంచి సజెషన్స్ ఇవ్వండి ఇంకా ఎలా ఎలా నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో ఏ ఏ విధంగా నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయాలో మీరు నాకు కనుక సజెషన్స్ ఇస్తే ఆ విధంగా మీకు ఇష్టమైన విధంగా నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి చేయడానికి నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవి చాలా హెల్ప్ అవుతాయండి దయచేసి ఈసారి లైవ్లో వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ నాకు సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు చూడండి చికెన్ ఫ్రై పక్క నుంచి ఆయిల్ వదిలేస్తుంది కదా అంటే ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై హైలోనే మా ఇది దీనికి ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటేనండి హైలోనే ఉంచుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లోనే చికెన్ అనేది మనకి బాగా ఫ్రై అవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా చికెన్ ఫ్రై అంటే సూపర్గా రెడీ అయిపోతుందండి ఇప్పటివరకు మీరు చాలా చికెన్ ఫ్రైలు చికెన్ గ్రేవీలు చాలా చేసే ఉంటారు నేను చెప్పిన విధంగా ఈ విధంగా చేసి చూడండి మీరు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి సండే కంపల్సరీ చికెన్ ఫ్రై చేసుకుంటారు ఇందులో మనం పెరుగు వాడడం వల్ల ఏంటంటే ఈ చికెన్ అనేది చాలా స్మూత్గా వస్తుందండి మీకు అసలు అసలు ఈ చికెన్ నార్మల్ చికెన్ కన్నా కూడా మెత్తగానే ఉంటుంది కానీ ఇంకా మీకు తగిన విధంగా నేను చెప్పిన కొలతలతో కనుక వాడే వాడి యూజ్ చేసి మీరు కనుక చేశారంటే చికెన్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుందండి పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు చికెన్ అనేది మీరు ఈ విధంగా ట్రై చేసి పెట్టండి చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా సో చికెన్ అనేది దీనికి ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోకండి దీనికి ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టదు ఒక త్రీ నుంచి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి స్పూన్ బట్టి వ్యారీ అవుతుంది కాబట్టి మీరు చూసుకుని ఆయిల్ని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఎక్కువ ఆయిల్ వేస్తే మీకు టేస్ట్ అనేది ఉండదు ఇందులోకి మనం ఫ్రెష్గా మసాలా పౌడర్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా అది నేను ఒక టే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నానండి మీకు స్పైసీగా తినాలనుకుంటే ఇంకో స్పూన్ వేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మనం ఇందులోకి కారం వేసేసాం కాబట్టి ఇందులోనే ఎండుమిరపకాయలు వేసి మనం పౌడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు అలాగే పెప్పర్ కూడా వేసాము గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత మీరు కారానికి తగ్గట్టు మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మీ పిల్లలు కారం తక్కువ తినేటట్టు అయితే ఈ మసాలా పౌడర్ కానీ లేకపోతే చిల్లీ పౌడర్ కానీ కొంచెం తగ్గించుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సూపర్గా రెడీ అయిపోతుందండి చెట్టినాడు చికెన్ ఫ్రై మీరు కంపల్సరీ ఇది ట్రై చేసి చూడండి మీ అందరికీ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఒక్కసారి నేను చెప్పిన రెసిపీస్ ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తే మీకే అర్థమవుతుందండి నా నా దాంట్లో ఏమైనా మీకు కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా దగ్గరికి అయ్యి ఫ్రై ఆయిల్ అంతా పక్కకు వచ్చేసింది కదా అంటే ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందని అర్థం ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నానండి కొత్తిమీర ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు అండి బాబు అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది చూడండి సూపర్గా చెట్టినాడు చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది కదా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడ
నా ఛానల్లో కనుక బర్త్డే విషెస్ కానీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కానీ తెలియజేయాలనుకుంటే నాకు మూడు రోజుల ముందుగా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను తప్పకుండా తెలియజేస్తాను సూపర్ చెట్టినాడు చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది కదండి ఈ చికెన్ ఫ్రై మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే కనుక నా నా ఛానల్కి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన వారిని అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్